পাবেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডার পরিচালনা নাহিদ রহমান ও নবি রহমান প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে সাথে আছি আমি অ্যাডভোকেট মাসরুফা হুসাইন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শ্রম আইন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত রয়েছেন মিস আফসানা রশিদ অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হচ্ছে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন যে শ্রম আইনটা আসলে কি শ্রম আইনটা বাংলাদেশ শ্রম আইন দু নামে বাংলাদেশে পরিচিত তো শ্রম আইন হচ্ছে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ এবং শ্রমিকরা কর্মকালীন সময়ে যদি কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হন তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণের যথাযথ ব্যবস্থা করণ এবং শিল্প বিরোধ উদ্ভব হলে তার নিরসন এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন সংক্রান্ত যে আইনের বিধানাবলী আছে সেগুলো নিয়েই হচ্ছে শ্রম আইন আচ্ছা তো এই শ্রম আইনটা কোন কোন সালে শ্রম আইন দু হাজার ছয় সনে এবং পরবর্তীতে ওটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয় দু হাজার দশে একবার হয়েছে এবং দু হাজার ষোলোতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে আচ্ছা তো এই যে ট্রেড ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়টা বলেন এটাও যদি একটু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করতেন যদি আমরা আইনের পার্সপেকটিভটা দেখি তাহলে আসলে ট্রেড ইউনিয়নটা কি আমি বইয়ের ভাষায় বলছি না আমি খুব সাধারণভাবে বোঝাতে চাই ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সম্পর্ক মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু দু ধরনের হয় মালিকদের একটি ট্রেড ইউনিয়ন হয় সেই সাথে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন হয় দুটো দুটোরই একই মিনিং বাট আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যে তৈরি হয় দুটোই হচ্ছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ট্রেড ইউনিয়ন এবং ওদের গঠিত ইউনিয়নটাই হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন কিছু প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সমন্বয় তাদের মালিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয় যেহেতু আমাদের শ্রম আইন নিয়ে কথা আমাদের শ্রমিকদের বিষয়টা বেশি আসছে এখানে তো আমরা মনে করি যে শ্রম আইনের শ্রমিকদের গঠিত ট্রেড ইউনিয়নটাকেই আমরা এখানে প্রিভিলেজ না অবশ্যই কিন্তু শ্রমিকদের গঠন গঠনকৃত যে ট্রেড ইউনিয়নটা সেখানে মিনিমাম কতজন শ্রমিকের প্রয়োজন হয় একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ত্রিশ ভাগ শ্রমিককে শতকরা ত্রিশ ভাগ শ্রমিককে একটি ইউনিয়নে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের একটা আইনগত বৈধতা থাকে এবং আপনি হয়তো জানবেন যে এই ট্রেড ইউনিয়নটা তাদের একটি আমাদের যেমন ল অ্যাসোসিয়েশনের একটি নিজস্ব কাঠামো থাকে আইনগত আমাদের একটি কনস্টিটিউশনের মতো আছে আমরা যার দ্বারা আমরা পরিচালিত হই ঠিক তেমনি ট্রেড ইউনিয়নটাও ওদের নিজস্ব নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব অবকাঠামো দিয়ে তাদের সাংগঠনিক ভাবে এটা পরিচালিত হয় সো এটার একটা আইনগত ভিত্তি আছে এখানে এই যে ধর্মঘটের বিষয়টা অনেক সময় চলে আসে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে থাকি যে ট্রেড ইউনিয়ন অনেক ধর্মঘট করে নানান বিষয় তারা মানে তাদের অমত প্রকাশ করে তারা অনেক ক্ষেত্রে কাজ ত্যাগ করে বা করতে চায় না বা ধর্মঘট কল করে তো এই ধর্মঘটের বিষয়টা একটা ট্রেড ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে কতটা আইনসঙ্গত যদি একটু ব্যাখ্যা করতে ধর্মঘট শ্রমিক ধর্মঘট হতে পারে আচ্ছা তো সেই ধর্মঘটটা যখন হবে আমরা ধর্মঘট বলতে সাধারণভাবে বুঝে থাকি আমি একটু মানে প্রথম একটু ইন্ট্রোডাকশন করতে চাচ্ছি যে ধর্মঘট জিনিসটা কি ধর্মঘট হচ্ছে পাঁচের অধিক শ্রমিক যখন একসাথে একমত হয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজটাকে করতে অসম্মত হয় বা একসাথে তারা যখন স্ট্রাইক করে ইংলিশে স্ট্রাইক বলে তখন সেটা ধর্মঘট আকার নেয় তো এই ধর্মঘট দু ধরনের হতে পারে একটি হচ্ছে আইনসম্মত ধর্মঘট আর একটা হচ্ছে বেআইনি ধর্মঘট তো আইনসম্মত 
ধর্মঘট হবে তখনই যখন নির্ধারিত উপায়ে শ্রম আইনে যে প্রেসক্রাইব যে 21 দিনের একটি নোটিশ করে আরো আরো গ্রন্থ অবলম্বন করে তখন যে ধর্মঘটটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আইনসংগত ধর্মঘট রাইট তো ওখানে একটা কিছু টার্মস এন্ড কন্ডিশনস দেয়া আছে আপনি বলেন আইনে টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে আর যে ধর্মঘটটা সে আইন গুলো না মেনে হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্তে হঠাৎ করে যেমন আমি এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ের যে আমাদের পরিবহন ধর্মঘট হয়েছে আমি সেটা একটু বলতে চাই আমি পুরোটা বলবো না জাস্ট একটু বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে জনসংখ্যায় আমরা হঠাৎ করে দেখলাম যে আমাদের সমস্ত পরিবহন সকালে আমরা অফিসে বেরিয়েছি বিকেলে দেখলাম যে আমাদের কোনো পরিবহন মানে দূরপল্লার যাত্রাগুলো আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে কেন ওরা তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে ওরা স্ট্রাইক করেছে যেটা সম্পূর্ণ অবৈধ এভাবে হঠাৎ করে ওরা কখনো স্ট্রাইকে যেতে পারে না সেটা আইনসঙ্গত নয় সঙ্গত নয় আচ্ছা আচ্ছা একটা খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা एग्जांपल আসলে হ্যাঁ আইনসঙ্গত হতে হলে আপনি বলছেন যে যে রুলস গুলো আপনার প্রেসক্রাইব করা আছে আইনে সেগুলো মানতে হবে ওদের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যেই বলা আছে ওরা কিভাবে ধর্মঘটে যাবে কিভাবে যাবে না যে রুল গুলো ফলো করবে না সেটাই হচ্ছে ওদের জন্য বেআইনি ধর্মঘট আচ্ছা এবং যেটা আইন সম্মত আইন সম্মত নয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ব্যাপারটা আছে তারপরে দেখা যায় যে অনেক সময় শিল্পে মানে কিছু বিরোধ ঘটে জি তো আইনের দিকে যদি আমরা তাকাই সেখানে কিভাবে এটা ব্যাখ্যা করা আছে যে একটা কিভাবে একটা শিল্প শিল্পে বিরোধ মেটানো সম্ভব জি মেটানো সম্ভব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন রাইট কারণ আমাদের উন্নয়নশীল দেশে বেশিরভাগই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি নির্ভর এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক আছে প্রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো না কোনো বিরোধ লেগেই থাকে রাইট তো এই বিরোধটা যখন উৎপন্ন হয় তখন মালিক এবং ওখানে একটি যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি থাকে দর কষাকষি প্রতিনিধি এবং মালিক পক্ষ যখন বুঝতে পারেন যে তার প্রতিষ্ঠানে কোনো বিরোধের সম্ভাবনা আছে তখন তারা বিরোধীয় বিষয়টা নিয়ে অপর পক্ষকে একটি লিখিতভাবে চিঠি দিবে সেই চিঠিটা পাওয়ার পর সেই অপর পক্ষ আমরা ধরে নিচ্ছি যে সেই শ্রমিক পক্ষ তারা যখন চিঠিটা পায় তখন কোনো দিনের ভিতরে তাদের দাবি দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়টা মীমাংসা করার জন্য ওরা একটি সভার আহ্বান করবে এবং কোনো দিনের ভিতরে ওই সভা যখন অনুষ্ঠিত হবে তখন হতে পারে তাদের ভিতরে একটি সমঝোতা চলে আসে আচ্ছা সমঝোতা চলে আসার পরে তাদের একটি মীমাংসা পত্রের মধ্যে ওরা সমস্ত বিষয়টা লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের একটি সিগনেচার করা হয় এবং সিগনেচার করা হওয়ার পর সরকারের বরাবর শ্রম পরিচালকের নিকট পাঠিয়ে দিতে হয় এটা মালিক পক্ষই পাঠাবে এটা হচ্ছে প্রাথমিক উপায় যখন বিরোধটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল রাইট তখনও যখন বিরোধ নিষ্পত্তি হলো না তখন তারা এই বিরোধীর বিষয়টাকে নিয়ে ওই প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন থেকে এক মাসের ভিতরে তারা শ্রম অধিদপ্তরের নিকট একটি চিঠি দিবে এবং সেই চিঠিতে বলবে যে তাদেরকে সে পারস্পরিক আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত এক মাসের সিদ্ধান্ত পৌঁছল সালিশ বা কনসি একটা সালিশ থাকে সরকারের সেই কনসিলেটরের কাছে একটা চিঠি দিবে এবং তাদের এই বিষয়টাকে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ জানাবে এবং ওই কনসিলেটর তখন আইন অনুসারে এটাকে মধ্যস্থতাকারীর কাছে পাঠাবে এবং পরবর্তী স্টেপ নিয়ে যদি সেখানেও মীমাংসা না হয় তাহলে শ্রম আদালতের দ্বারস্থ হবে এটাই হচ্ছে প্রাথমিক উপায় নিয়ে মানে বিরোধ নিষ্পত্তি আইনের ব্যাখ্যা কাজ করতে দেয়া যাবে না কোনো প্রতিষ্ঠানে তার মধ্যে কিছু সাব ক্লস আছে তিনটা ক্লস আচ্ছা যেখানে নাকি ব্যতিক্রম হিসেবে কিশোর শিশুদের কথা তো একদমই নিষিদ্ধ কিশোরদেরকে নিয়োগ দেওয়া যায় কি কি ক্ষেত্রে দেওয়া যায় যখন আমাদের রেজিস্টার্ড কোন চিকিৎসক মানে ডক্টর যখন প্রেসক্রাইব একটি ফর্ম থাকে সেই ফর্মের পূরণ করে এই যেই কিশোরটাকে তার প্রতিষ্ঠানে মালিকের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করছে তার একটি সক্ষমতার সার্টিফিকেট দিবেন উনি আচ্ছা এই মেডিকেল ফিটনেস মেডিকেল ফিটনেস এবং তার সক্ষমতার একটি সার্টিফিকেট থাকবে এই সার্টিফিকেটটা দ্বিতীয় ক্লজে যখন সে ওই কিশোরটা যখন এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে তখন সে ওই টোকেন হিসেবে ওটাকে সাথে রাখবে এছাড়াও আমাদের সরকার যদি জরুরি কোনো অবস্থায় মনে করেন যে এখন কিছু কিশোরকে আমাদের নিয়োগ করতে হচ্ছে তখন আগের যে দুই নম্বর ক্লজে যে ডাক্তারের সার্টিফিকেটের কথাটা আছে ওটাকে উজ্জ করতে পারবে মানে ওটাকে ছেড়ে দিয়ে কিশোর নিয়োগ দিতে পারে কিশোরের কর্মঘন্টাটা কতখানি এটা যদি এটা কি কিছু ব্যাখ্যা করা আছে কিনা ব্যাখ্যা আছে নির্দিষ্ট করে বলা আছে যেমন কিশোররা যদি কারখানা বা কোনো খনিতে কাজ করে তাহলে তারা 7 ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারবে না এবং সপ্তাহে 30 ঘন্টার বেশি তাদেরকে কাজ দেওয়া যাবে না 
रखा जाए प्रथम शिफ्ट समय सात घंटार अधिक कखना बसि तरह दो एकसाथे क्या करते श्रमिकित आवेदन करते सजा है शास्ती पावर परवर्ती दो बचर मध्य से कखो सदस्य हर जो आवेदन करते तृत्यत जे प्रतिष्ठान से ट्रेड यूनियन मेम्बर होते चाचे से प्रतिष्ठान से जो कर्मरत ना थे से कई ट्रेड यूनियन मेम्बर होते राना प्लजा जो धसे पड़ल से जतियों कोखाना फिटनेस नाई आईनसम्मत नयर जेखने किशोर दे स्वास्थ्य हेपार होते से समस्त कारखाना कख शिशु किशोर दे नियोग दे सम्भव्य तारीख छाटा मालिक श्रमिक संश्लिष्ट आलाप आलोचनारकर्षकोषी नाम श्रम अधिद्तर करें 
শ্রম শ্রম পরিচালক এটার তত্ত্বাবধান করেন আচ্ছা আচ্ছা শ্রম পরিদর্শক এসে দেখে তো তার একটা বিবেচনা করে একজন বিবেচনা করে আইনসম্মতভাবে একটি ইউনিয়নকে ওই যৌথ দল কষাকষি প্রতিনিধি বলা হয় ছাঁটাই করার সময় কি করতে হবে তখন ট্রেড ইউনিয়নের কাছে এবং ওই যৌথ দল কষাকষি প্রতিনিধির কাছে একটি কপি দিতে হবে যে কেন তাকে ছাঁটাই করা হচ্ছে এবং তার প্রতি এক বছর কর্মদিবস কাজের দিনের জন্য তিরিশ দিন তাকে মজুরি অবশ্যই তাকে কর্মরত থাকতে হবে এক বছর বা স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হবে যে প্রবেশনে আছে তেমন কোন শ্রমিকের জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না আচ্ছা তো এটা পদ্ধতিটা কি এই যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল কম্পেনসেশনটা দিচ্ছে এটা কি ডাইরেক্ট দিতে হবে নাকি এখানে ট্রেড ইউনিয়নের সম্মতি বা এখানে আরো কোনো ব্যাপার রয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে হয়ে যায় তাহলে তো হয়েই গেল যদি সেই শ্রমিকটা ক্ষতিপূরণটা এভাবে না পায় তাহলে সে ওই ওই যে তার যে নির্ধারিত ট্রেড ইউনিয়ন আছে সেই ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদক এবং পরিচালক বিভিন্ন জায়গায় সরকারি ভাবে যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো তিনি হচ্ছেন সরকারি নিয়োগকৃত নিয়োগকৃত প্লাস সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত যে কোন বিচারক মানে কোন রিটায়ার্ড বিচারক রিটায়ার্ড বিচারক বিচারক হবেন আপিল করতে হয় ট্রাইব্যুনালে তো ট্রাইব্যুনালেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিচারক মন্ডলী থেকেই নেওয়া হয় ওনাদেরকে আচ্ছা তো শ্রম আদালত যখন একটা কোন কোন কেসের রায় দিয়ে থাকে সেই রায়ের বিরুদ্ধে কি আপিল করা যায় কিনা আপিল করা যায় আচ্ছা তো সেই আপিলটা কোথায় করতে হবে আপিল করতে হবে ট্রাইব্যুনালে এবং এই ট্রাইব্যুনালটাই ফুল এন্ড ফাইনাল এই ট্রাইব্যুনাল ইচ্ছে করলে কন্টেম টু কোর্ট করতে পারে এই আদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে আর কোনো সুযোগ নাই ওদের শ্রম আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে প্রথমে তো সালিশ হলো সালিশের পর মধ্যস্থতাকারী হলো এবং নিজেদের ভিতরে যৌথ দর কষাকষির মধ্যে বিরোধটা নিষ্পত্তি হলো ওই বিরোধের সূত্র ধরেই কিন্তু আপনার শ্রম আদালতে আসলো তো শ্রম আদালত শেষ করার পর আপিলে যাওয়া যায় শ্রম পরিচালক যে উনি আসলে কিভাবে নিযুক্ত হয় শ্রম আইনের বিধান অনুসারে সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারাই শ্রম পরিচালক নিযুক্ত হন এবং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক নিযুক্ত হন যতগুলো সংখ্যক দরকার সরকার মনে করেন যতগুলো অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক দরকার ততগুলো দিতে পারেন এছাড়াও উপ শ্রম পরিচালক সহকারী শ্রম পরিচালক শ্রম পরিচালকটা নির্ধারিত হয় সাধারণত কি এখানে কি মানে যারা লিগাল লাইনে কাজ করে এসছে তাদেরকে সাধারণত নিয়োগ করা হয় নিয়োগ করা হয় শ্রম পরিচালকের ক্ষমতাগুলো কি কি শ্রম পরিচালকের প্রধান ক্ষমতা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করা এবং তাদের রেজিস্টার সংরক্ষণ করা আচ্ছা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি কোনো শ্রমিকের অসশ্রম আচরণ করে তাহলে সেই শ্রমিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শ্রম আদালতে আবেদন করা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকে তখন তাদের ভিতর থেকে কোন প্রতিষ্ঠানটি ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ দরকার খুশি প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হবে তার জন্য 
গোপন ভোটের ব্যবস্থা করা এবং তাকে মনোনয়ন দান করা সেটাও হচ্ছে এই শ্রম পরিচালকের কাজ চতুর্থত হচ্ছে তার অধীনস্থ যে পরিচালক বিন্দু আছেন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করাও তাদের কাজ তো শ্রমিকের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে কি কি ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে যদি আইনের আইনের প্রসঙ্গটা আমরা বিশ্লেষণ করি যে কোনো শ্রমিকদের কাজের পরিবেশটা যেমন এখানে কিন্তু আমাদের ক্যাটাগরিক্যালি দেখা যায় যে কিছু আছে কিশোর শ্রমিক তারপর মহিলা শ্রমিক এছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের শ্রমিকও আছে যেমন ডিনামাইট মানে আমাদের যে যেসব পাহাড় খনন হয় বা বিভিন্ন ধরনের কয়লা উত্তোলন হয় সেই সমস্ত জায়গায় যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত যে শ্রমিকগুলো আছে তাদেরও কিন্তু আলাদা আলাদা পরিবেশের দরকার হয় আর সেক্ষেত্রে আমাদের যদি ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রির কথাটা আমরা ধরি ওদের কথাটায় পরে আসছি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমত সেই ইন্ডাস্ট্রিটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে তারপর কোনো সেতসেতে থাকতে পারবে না সপ্তাহে একদিন করে হলেও সেই মেঝে সিঁড়ি এই সমস্ত পরিষ্কার রাখতে হবে প্লাস শ্রমিকদের যথেষ্ট যেখানে কাজ করবে সেখানে আলো বাতাসের সুব্যবস্থা থাকবে তাদের পানি খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে তাদের বাথরুম সুবিধা টয়লেট ফ্যাসিলিটিস থাকবে এছাড়াও তাদের পরিবেশ বান্ধব যেটাকে বোঝায় কাজের পরিবেশটা হবে পরিবেশ বান্ধব এরকম আমরা যদি ট্রেড ইউনিয়নে আবার একটু ফেরত আসি তো ট্রেড ইউনিয়নের যে রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা এটা কিভাবে হয়ে থাকে এটা হচ্ছে যখন কোন প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তখন রেজিস্টার অফ ট্রেড ইউনিয়নের কাছে তারা আবেদন করবে এবং উনি সম্মতি দেওয়ার পরেই পরবর্তীতে তারা ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং এটা এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করাটা মাস্ট রেজিস্ট্রেশনটা কিভাবে হয়ে থাকে রেজিস্ট্রেশনটা হবে যে একটি প্রেসক্রাইব ফর্মে তারা আবেদন করবে শ্রমিকরাও করতে পারে মালিকরাও করতে পারে এই রেজিস্ট্রেশনটা জন্য আবেদন আবেদন করার পর ওই ওই রেজিস্টার অফ ট্রেড ইউনিয়ন উনি সম্মতি প্রকাশ করলে যথাযথ আইনগত পদ্ধতিতে সম্মতি প্রকাশ করলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আপনারও কিছুটা হলেও আলোকিত হতে পেরেছেন এরকম আরো অনেক বিষয় নিয়ে ফিরে আসবো আপনাদের সামনে চোখ রাখুন এটিএন বাংলার পর্দায় দেখতে থাকুন লয়ার